ஹாய் கைஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம கனெக்டடு டிஸ்கனெக்டடு ப்ளஸ் அதில் எப்படி டிஆர்பி கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் சரி ஃபஸ்ட்டு கனெக்டடு கனெக்டடுனா என்னென்னா நம்மளால் கனெக்டடுன்ற அந்த வார்த்தையிலே நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும்ல ஸோ சம் ஸ்பே சம் ஸ்பேஸில் வந்து அது கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் சரி இது எப்படி டெஃபினேஷனில் சொல்கிறதுனா இப்போது நான் ரெண்டு செட் எடுத்துக்கிறேன் ஏ பின்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு செட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரெண்டு செட்டோட யூனியன் தான் நம்மளோட டோட்டல் பெரிய செட்டு எம் ஸோ எம்முன்றது ஏ யூனியன் பி இப்போ அந்த ஏவும் பியும் எப்போ கனெக்டடுன்னு சொல்லுவோம்னா இது ரெண்டுக்கும் ஏதாவது ஒரு காமன் பாயிண்ட் இருந்தால் கூட அது வந்து கனெக்டடுன்னு சொல்லலாம் அப்போ அந்த காமன் பாயிண்ட் அப்படின்னா நம்ம இன்டர்செக்ஷன் தானே எடுத்துக்குவோம் ஸோ அப்போ ஏக்கும் பிக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கும்போது ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கிடைச்சா கூட அது கனெக்டடு தான் ஸோ வேல்யூ கிடைக்கணும் அல்லது எப்படி சொல்லலாம்னா எம்டியாக இருக்கக்கூடாது எம்டியாக இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கிடைக்கிதுன்னா கனெக்டடு அப்போ அதை எப்படி எழுதலான்னா நாட் ஈக்குவல் டு எம்டியாக இருந்தது அப்படின்னா இது கனெக்டடுன்னு எழுதலாம் ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த ஏக்கும் பிக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கும்போது சம் காமன் பாயிண்ட் இருக்குது அதாவது எனக்கு ஒரு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு எம்டியாக இல்லாமல் நாட் ஈக்குவல் டு எம்டியாக இல்லாமல் சம் வேல்யூ கிடச்சிருக்கு அப்போ நான் என்ன சொல்லலான்னா இதை கனெக்டடுன்னு சொல்லலாம் சரி இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஒன் கமா டூ இன்டர்செக்ஷன் டூ கமா ஃபைவ் இது ரெண்டுக்கும் ஆன காமன் பாயிண்ட் இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கும்போது காமன் பாயிண்ட் என்னென்னா டூ ஸோ அட்லீஸ்ட் எனக்கு ஒரு பாயிண்ட்டாவது காமனாக இருக்குது அப்போ இது கனெக்டடு சரி டிஸ்கனெக்டட் அப்படின்றது நமக்கு ஒரு வேல்யூ கிடச்சதில்ல இங்கே வந்து வேல்யூ கிடைக்காம எம்டியாக இருக்கணும் ஸோ இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கும்போது எம்டியாக இருந்ததுன்னா இது டிஸ்கனெக்டடு அதாவது ஏக்கும் பிக்கும் எனக்கு இன்டர்செக்ஷன் எம்டி ஸோ எங்கேயுமே எனக்கு காமன் பாயிண்ட்டே இல்லை அப்படின்னா இது டிஸ்கனெக்டட் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஒன் இன்டர்செக்ஷன் டூ கமா த்ரீ இதுக்கும் இதுக்கும் இந்த ரெண்டு செட் ரெண்டு இன்டர்வலுக்கும் காமன் பாயிண்ட்டே கிடையாது ஸோ இது டிஸ்கனெக்டட் இது வந்து பேசிக்காக புரிஞ்சுக்கிறது இப்போ வந்து இதுக்கு நான் வேறு எக்ஸாம்பிள் தரேன் கனெக்டடுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் ரியல் லைன் தரலாம் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஓப்பன் இன்டர்வல் என்ன வேணாலும் இதுக்கு கொடுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து கனெக்டடுக்கான எக்ஸாம்பிள் சரி இப்போ ரியல் லைன் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியிலருந்து இன்ஃபினிட்டி வரையும் எல்லாமே வந்துட்டு கவர் ஆகிடும் அதில் ஸோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து இன்ஃபினிட்டிக்குள்ளே இருக்க எல்லாமே எங்கேயுமே டிஸ்கனெக்ட் ஆகாமல் நமக்கு இருக்குது ஸோ இந்த ரியல் லைன் டோட்டலாகவே நமக்கு கனெக்டடு சப்போஸ் என்னோட அந்த ரியல் லைனில் இருந்து ஜீரோவை மைனஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஜீரோ வரும்போது இந்த இடத்துல டிஸ்கனெக்ட் ஆகி இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இது இது ரெண்டுமே டிஸ்கனெக்டடு ஸோ டிஸ்கனெக்ட் ஆகி எப்படி ஆகிடுச்சுன்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஜீரோ ஒன்று ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டி ஒன்று ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டை மைனஸ் பண்ணிட்டா கூட அந்த ரியல் லைன் வந்து டிஸ்கனெக்டடு தான் சரி அதே போல் இந்த க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் கொடுத்துருந்தா அதுவும் கனெக்டடு ஓப்பன் இன்டர்வல் கொடுத்துருந்தா அதுவும் கனெக்டடு சரி இப்போ நம்ம டிஸ்கனெக்டட்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது என்னென்னா நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஹோல் நம்பர்ஸ் ரேஷ்னல்ஸ் இன்டீஜர்ஸ் இதெல்லாமே டிஸ்கனெக்டடு தான் எப்படின்னா இப்போ நான் நேச் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னால் தெரியும் ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸெட்ரா இப்போது நான் ரியல் லைனில் நேச்சுரல் நம்பர்ஸை மென்ஷன் பண்ணும்போது ஒன் இருக்குது டூ இருக்குது ஆனால் இதுக்கு நடுவில் நிறையா கேப் இருக்குது ஸோ நேச்சுரல்னால் எனக்கு இது மட்டும்தான் கவர் ஆகும் இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சாரி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் டூ இது எதுவுமே எனக்கு வராது நேச்சுரலாக அப்போது ஒன்றுக்கும் டூக்கும் நடுவில் இவ்வளோ கேப் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ டிஸ்கனெக்ட் இருக்குது இங்கே அதே போல் டூக்கும் த்ரீக்கும் நடுவில் இவ்வளோ டிஸ்கனெக்ஷன் இருக்குது ஸோ அப்போ நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்கனெக்டடு தான் அதே போல் இன்டீஜர்ஸும் அதே மாதிரி தான் ஒரு இன்டீஜருக்கும் இன்னொரு இன்டீஜருக்கும் நடுவில் அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ அது எதுவுமே நம்மளுக்கு கனெக்டடாகவே கிடையாது சேம் ரேஷ்னலும் அதே மாதிரி தான் இப்போ நான் ஒன் பை த்ரீ எடுக்கிறேன் சாரி ஒன் பை ஒன் ஒன் பை டூ ஸோ இது ரேஷ்னல் இது ரேஷ்னல் பட் இது இரேஷ்னல் ஆகிடுச்சு அடுத்து ஒன் பை ஃபோர் இந்த மாதிரி எக்ஸெட்ரா எழுதிட்டே போகிறோம் ஸோ ரேஷ்னல் எழுதுகிறோம் பட் நடுவில் இரேஷ்னல் வந்து அங்கேயும் நம்மளுக்கு டிஸ்கனெக்டட் ஆகுது ஸோ எங்கேயுமே இந்த ரியல் லைன் மாதிரி ஸோ இந்த ரியல் லைனில் எந்த ஒரு எப்படி சொல்ல எந்த ஒரு கண்டிஷனோடு கிடையாது ஸோ இந்த ரியல் லைன் முழுக்க எங்கேயுமே ஸ்டாப் ஆகாமல்
அடுத்தது வந்து நம்ம கனெக்டடு பேஸ் பண்ணி இருக்க சில தீரம் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் பார்க்கலாம் அதில் இம்பார்ட்டண்ட் வந்துட்டு எ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எஸ் இஸ் கனெக்டட் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் தி ஒன்லி சப்செட்ஸ் ஆஃப் எஸ் விச் ஆர் போத் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ்டு இன் எஸ் ஆர் எம்டி செட் அண்ட் எஸ் இட் செல்ஃப் சரி இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மாதிரி தரேன் இப்போது எம் வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு யூனியனாக எழுதணும்ல ஸோ ரெண்டு செட்டோட யூனியனாக எடுத்துக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் எக்ஸ்ன்னு எடுக்கிறேன்னா யூனியனை வந்து எக்ஸ் இல்லாத ரிமைனிங் இருக்க எக்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் யூனியன் எக்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் அல்லது எக்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டை நம்ம ஒய்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ எம் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் அஸ் யூனியன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் சரி இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு கண்டிஷனு போத் ஓப்பன் அண்டு க்ளோஸ்டாக இருக்கணும்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கலான்னா எக்ஸை வந்துட்டு நல் செட்டாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் நல் செட் அப்படின்னா இதோட காம்ப்ளிமெண்ட் என்னென்னா இது இதை தவிர்த்து பேலன்ஸ் இருக்க எல்லாமே ஸோ இதை தவிர்த்து பேலன்ஸ் இருக்க எல்லாமே அப்படின்னா இந்த எம் அப்படியே வந்துடும் ஆர் இதை நீங்கள் எக்ஸ்ன்னு கூட மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எம்டி செட் இப்போது எக்ஸ்ன்னு ஒரு செட் இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டுன்றது ரிமைனிங் இருக்க எல்லாமே எக்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டு பட் இங்கே நான் வந்து எக்ஸை வந்து நான் நல் செட்டாக எடுத்துட்டேன் அப்போ எக்ஸ் வந்துட்டு ஒன்றுமே இல்லை நல்ல அப்படின்னா இதோட காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து டோட்டல் எல்லாமே இது தவிர இருக்க எல்லாமே என்னோடய காம்ப்ளிமெண்ட்டாக வரும் அப்போ இது தவிர இருக்க எல்லாமே அப்படின்னா ஸோ டோட்டல் எம்புமே கவர் ஆகிடுது அப்போது நல் செட் யூனியன் நான் இந்த எம்மை வந்து எக்ஸ்ன்னு கூட எழுதிக்கலாம் ஸோ எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அதாவது ரெண்டுமே சேம் தான்ற மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் என்னென்னா போத் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ்டாக இருக்கணும் இப்போது என்னோட நான் எடுத்துக்கிட்ட அந்த செட்டு வந்துட்டு ஓப்பனாக இருந்ததுன்னா இதோட காம்ப்ளிமெண்ட் கம் கண்டிப்பாக க்ளோஸ்டாக தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போது இந்த நல் செட் வந்து ஆல்ரெடி தெரியும் எம்டி செட் வந்துட்டு போத் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ்டு இப்போ நான் இதை ஓப்பன் எடுத்துக்கிட்டேன்னா இதோட காம்ப்ளிமெண்ட்டான இது க்ளோஸ்டாக இருக்கும் ஸோ கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் படி ஒன்லி பாசிபிள் என்ன பாசிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா அட் அ டைமில் வந்துட்டு ஓப்பனாகவும் இருக்கணும் அந்த சப்செட் வந்துட்டு ஒன்று ஓப்பனாக இருக்கணும் ஒன்று க்ளோஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒன்று கம்பல்சரி ஒன்று எம்டியாக இருக்கணும் இன்னொன்று வந்து அந்த டோட்டல் செட்டாக இருக்கணும் ஸோ இந்த பாசிபிலிட்டியில் மட்டும்தான் போத் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்தது கண்டினியூஸ் இமேஜ் ஆஃப் அ கனெக்டட் செட் இஸ் கனெக்டடு சரி இப்போது ரெண்டு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கலாம் லட் எஃப்பி ஏ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எம் ஒன் இன்டூ எம் டூ இஃப் எம் ஒன் இஸ் கனெக்டட் தென் தி ரேஞ்ச் ஆஃப் எஃப் இஸ் ஆல்சோ கனெக்டட் அதாவது இது இன்புட்டு அதாவது இந்த இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சின்னு கூட எடுத்துக்கோங்க இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இன்புட் அப்படின்னா ஒய் ஆக்சிஸ் வந்துட்டு அவுட்புட் இப்போ நான் எக்ஸுக்கு என்னென்ன வேல்யூ கொடுக்குறனோ அது வந்து ஒயில் எனக்கு சம் பாயிண்டில் கண்டிப்பாக மேப் ஆகும் இது டொமைன் அப்படின்னா இது கோடொமைன் அல்லது ரேஞ்ச் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் சரி இப்போது இந்த எம் ஒன் எல்லாமே அதாவது இப்போ இங்கே ஒன் இருக்குது ஒரு த்ரீ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீக்குள்ளே சம் ஃபங்க்ஷன் வந்து நமக்கு கிடைக்கிது கிராஃபில் சம் கிராஃப் ப்ளாட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இப்போ இந்த எம் ஒன் கனெக்டடு அதாவது ஒன்லேருந்து த்ரீ வரையும் எங்கேயுமே டிஸ்கனெக்ட் ஆகாமல் நம்ம என்ன வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீ கொடுத்தாலுமே நமக்கு கிராஃபில் வந்துட்டு கண்டினியூஸாக கனெக்டடாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எம் டூலையும் அதாவது இதில் மேப் ஆகிற ஒவ்வொரு ஒய் ஆக்சிஸ் பாயிண்ட்டும் அதாவது நம்ம எக்ஸுக்கு என்னென்ன வேல்யூ கொடுக்குறோமோ அது ஒயில் சம் பாயிண்ட்டில் மேப் ஆகுல ஸோ இது கனெக்டட் அப்படின்னா இதுவும் கனெக்டடு தான் அதாவது இதை ரேஞ்சுன்னு சொல்லலாம் கோடொமைன்னு சொல்லலாம் ஸோ டொமைன் கனெக்டடாக இருந்ததுன்னா ரேஞ்ச் அல்லது கோடொமைன் அதுவும் கனெக்டடு தான் அடுத்தது இது வந்து இன்டர்மீடியட் வேல்யூ தீரம் ஸோ இதுவும் சிம்பிள் என்னென்னா இப்போது ஏ டூ பி சாரி க்ளோஸ்டு இன்டர்வல் எடுத்துக்குவாங்க இங்கே க்ளோஸ்டு பவுண்டட் இன்டர்வல் ஏ கமா பி இப்படி இருந்தது அப்படின்னா இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் சம் பாயிண்ட்டில் மேப் ஆகும் எஃப் ஆஃப் ஏ ஸோ ஏ வந்து எஃப் ஆஃப் ஏவில் மேப் ஆகும் பி வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் பியில் மேப் ஆகும் ஸோ இது ஏ எஃப் ஆஃப் ஏவில் பி வந்துட்டு சாரி பி வந்துட்டு 
எஃப் ஆஃப் பியில் மேப் ஆகும் வச்சுக்கோங்க இப்போது இன்டர்மீடியட் வேல்யூ தீரம் என்னென்னா இப்போ நான் ஏக்கும் பிக்கும் நடுவில் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் ஸோ எங்கே வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே நான் சீன்ற ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன்னா இது வந்து எனக்கு கிராஃபில் சம் பாயிண்ட்டில் டச் ஆகும் இது ஒய் ஆக்சிஸில் சம் பாயிண்ட்டில் டச் ஆகும் ஸோ இது ஏ டு பிக்கு நடுவில் இருந்தது அப்படின்னா ஒயில் மேப் ஆகிற அந்த எஃப் ஆஃப் சியும் இந்த எஃப் ஆஃப் ஏ எஃப் ஆஃப் பிக்கும் நடுவில் தான் இருக்கும் சப்போஸ் நான் சியை இங்கே எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து எனக்கு எஃப் ஆஃப் சி கிடைக்கும் இது வந்து பிட்வீன் எஃப் ஆஃப் ஏ அண்ட் எஃப் ஆஃப் பிக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இன்டர்மீடியட் வேல்யூ தேரம் ஓகே அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு எம் இஸ் கனெக்டட் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் எவ்ரி கண்டினியூஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அல்லது இது எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ கமா ஒன் சரி கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எக்ஸில் என்ன வேல்யூ கொடுத்தாலும் சரி நமக்கு அதாவது இன்புட் என்ன வேல்யூ கொடுத்தாலும் சரி அவுட்புட் வந்து ஒன்று ஜீரோவாக இருக்கும் அல்லது ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ அது அந்த மாதிரி இருக்க டைப் எல்லாமே கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் சரி இப்போது எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ கம் ஒன் ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு இதில் தெரிஞ்சது என்ன அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் மட்டும்தான் தெரியும் இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா எக்ஸில் இருக்க எல்லாமே ஃபைன் பண்ணணும் இப்போது எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அதில் அஞ்சு எலமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா நான் எக்ஸுக்கு ஒன் கொடுக்கும்போது ஜீரோ கிடைக்கிது டூ கொடுக்கும்போது ஜீரோ கிடைக்கிது த்ரீ கொடுக்கும்போது ஜீரோ கிடைக்கிது ஃபோரும் ஃபைவும் கொடுக்கும்போது ஒன் கிடைக்கிது ஸோ இது நான் இது எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இது மாதிரி எக்கச்சக்கமான நம்பர்ஸ் வந்து எக்ஸுக்குள்ளே இருக்கலாம் சரி இப்போ இந்த அஞ்சு நம்பருக்கு மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சது என்னென்னா ஜீரோவும் ஒன்னும் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் இப்போது நான் எக்ஸுக்கு என்னென்ன கொடுக்கும்போதில் எனக்கு ஜீரோ கிடச்சிதுன்னா ஒன்று டூவு த்ரீ கொடுக்கும்போது ஜீரோ கிடச்சிது அதாவது எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ நான் என்ன அதாவது அதாவது நான் என்னென்ன நம்பர் கொடுக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு ஜீரோ கிடச்சதோ அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா எஃப் இன்வர்ஸில் எழுதலாம் அடுத்தது எஃப் இன்வர்ஸில் ஆஃப் ஒன்று ஸோ நான் எக்ஸுக்கு ஃபோரும் ஃபைவும் கொடுக்கும் போது எனக்கு ஒன் கிடச்சது ஸோ இந்த இன்வர்ஸை நம்ம இப்படி எழுதலாம் இப்போது இது ரெண்டே யூனியன் பண்ணுறோம் அப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ யூனியன் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் அப்படின்னா இதுவும் யூனியன் ஆகுதுன்னு எடுத்தோம் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இது எல்லாமே எதுக்குள்ளே இருக்குன்னா எக்ஸ்க்குள்ளே இருக்குது அப்போ எக்ஸ் அப்போ இது ரெண்டும் எனக்கு யூனியன் பண்ணும்போது டோட்டல் எக்ஸ் வந்து எனக்கு கிடைக்கிது நான் உங்களுக்கு அஞ்சு நம்பரோட ஸ்டாப் பண்ணுறேன் இது மாதிரி எவ்வளோ நம்பர் இருந்தாலும் சரி நம்ம இன்வர்ஸ் எடு ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம இன்வர்ஸ் எடுக்கும்போது எது எவ்வளோ எதெல்லாம் போடும்போது நமக்கு கவர் ஆகுதோ அது எல்லாமே எக்ஸெட்ரா எல்லாமே கவர் ஆகிடும் அப்போ நம்மளுக்கு யூனியன் பண்ணும்போது டோட்டல் எக்ஸுமே நமக்கு கிடச்சிரும் அப்போது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ யூனியன் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் சரி நம்ம ஆல்ரெடி அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துருக்கோம்ல இதில் ஒன்லி சப்ஸ்டன்ஸ் விச் ஆர் போத் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ்டு என்னென்னா ஒன்று எம்டியாக இருக்கணும் அல்லது அந்த டோட்டல் செட்டாக இருக்கணும்னு பார்த்துருக்கோம்ல அதே மாதிரி நம்ம இங்கே எடுத்துக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக அப்போ இதில் ஒன்று வந்து எம்டியாக இருக்கணும் இன்னொன்று வந்து டோட்டல் அந்த எக்ஸாகவே இருக்கணும் அப்போ இதில் என்ன எடுத்துக்கலாம்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோவை எம்டியாகவும் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன்னை வந்து நம்மளோட அந்த டோட்டல் செட் எக்ஸாகவே எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது எம்டி செட் இதை விட்டுருங்க இதை மட்டும் பாருங்கள் ஸோ அப்போது இந்த எஃப் இன்வர்ஸ் அந்த சைட் போச்சு அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் ஸோ விச் இஸ் ஒன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அப்போ எஃப் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இதான் வந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்னு கொடுத்துருப்பாங்க சரி இதில் டிஆர்பி கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் எவ்ரி கண்டினியூஸ் இமேஜ் ஆஃப் அ கனெக்டட் செட் இஸ் கனெக்டட் இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் அடுத்தது இது ஸ்டேட்மெண்ட் கனெக்டடோட ஸ்டேட்மெண்ட் எப்போ வந்து நம்ம கனெக்டடுன்னு சொல்லுவோம்னா அதுக்கு இன் அதாவது அந்த ரெண்டு செட்டுக்கும் நமக்கு இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கும்போது எம்டி வரக்கூடாது சம் வேல்யூ கிடைக்கணும் அப்போது இந்த டி ஆப்ஷன் தான் ஸோ ஏக்கும் ஏ ஒன்க்கும் ஏ டூக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கும்போது எனக்கு சம் வேல்யூ அல்லது நாட் ஈக்குவல் டு எம்டி இருந்ததுன்னா அது கனெக்டட் அடுத்தது லட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கமா ஒன்
இங்கே கொஷினில் ஜீரோ கமா ஒன்றுக்கு தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஏக்கும் இந்த ஜீரோ கமா ஒன்றுக்கும் நம்ம இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கும்போது ஸோ இந்த ஏன்னா என்னென்னா இதுதான் ஏ அப்போ இதுக்கும் இந்த ஜீரோ கமா ஒன்றுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கும்போது காமன் வந்து இந்த ஜீரோ கமா ஒன் ஜீரோ கமா ஒன் தான் ஸோ இது ஓகே அப்போ இந்த ஜீரோ அதாவது நம்ம இங்கே க்ளோஸ்டு இன்டர்வல் எடுக்கிறோம் ஸோ க்ளோஸ்டு இன்டர்வல் எடுக்கிறோம் அப்போ இது வந்து க்ளோஸ்டு இன் ஆறு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஓப்பன் இன்டர்வல் எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஓப்பன் இன்டர்வல்னால் இதை கவர் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ஓப்பன் இன்டர்வல் எடுத்தால் சரி அப்போது மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் இந்த இதுக்குள்ளே தான் ஜீரோ கமா ஒன் இருக்கு இல்லையா ஸோ மைனஸ் ஒன்னுக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கும் உள்ளே தான் ஜீரோ கமா ஒன் இருக்குது அப்போ நான் இதை என்ன பண்ணுறேன் இதை கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஓப்பன் கவர் ஓப்பன் இன்டர்வலில் எழுதியிருக்கேன் அப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து க்ளோஸ்டுக்கு எழுதியிருக்கேன் அடுத்தது ஓப்பனுக்கு எழுதியிருக்கேன் அப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கும்போதும் எனக்கு என்ன தான் கிடைக்கும்னா ஜீரோ கமா ஒன் தான் கிடைக்கும் அப்போ ரெண்டுக்குமே எனக்கு ஜீரோ கமா ஒன் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா ஒன் கிடைக்கிது அதாவது க்ளோஸ்டு யூஸ் பண்ணும்போதும் எனக்கு அதான் கிடைக்கிது ஓப்பன் யூஸ் பண்ணும்போதும் அதான் கிடைக்கிது அதனால தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா போத் ஓப்பன் அண்டு க்ளோஸ்டு இன் ஏன்னு இருக்குது